حتى لو كنت قد قضيت بعض الوقت في نيويورك وباريس وطوكيو فإن الأضواء الساطعة في هونغ كونغ ستظل تفاجئك تحيط بها الجبال الخضراء الشاسعة ويقسمها ميناء فيكتوريا هونغ كونغ مشهد خلاب سمعة المدينة تسبقها نعلم جميعا أنها مدينة كبرى ومركز للتجارة والأعمال على مستوى العالم مدينة يعود تاريخها إلى قرون متأثرة بالصين والاستعمار ومكانتها كمدينة دولية لن ينجذب المسافرون إلى ناطحات السحاب والثقافة فحسب بل أيضا بالحدائق الهادئة والمعابد جنبا إلى جنب مع مشهد الطعام الذي سيأخذك إلى جميع أنحاء العالم دعنا ندخل في جميع التفاصيل حول سبعة أشياء لا تصدق يجب القيام بها في هونغ كونغ 2022 رقم 7 ستارفيري أفق هونغ كونغ الهائل هو مشهد خلاب ولكن بدلا من التحديق في ناطحات السحاب الشاهقة من الأرض يمكنك الاستيلاء عليها على متن عبارة خضراء زاهية تعمل ستارفيري على طول ميناء فيكتوريا الجميل منذ أواخر القرن التاسع عشر ولا تزال واحدة من أفضل الأشياء التي يمكن القيام بها في هونغ كونغ تجربة غير مكلفة تأخذك إلى الميناء واحد يعج بالنشاط البحري كلمة مشغول لا تعبر تماما عن الغلاف الجوي حيث تتشارك القوارب والسفن والصهاريج في المياه لكن الحياة في فيكتوريا هاربور منعشة مع ذلك حيث يتدفق النسيم البارد على شعرك وهو علاج رائع للوقت الذي تقضيه في قلب المدينة الكثيفة يمتد الطريق الرئيسي لستارفير من كولون إلى هونغ كونغ عندما تتجه نحو الجزيرة استعد للدهشة بالحجم الهائل للجبال المورقة المرتفعة خلف الأبراج الأنيقة استقل العبارة باتجاه المدينة ليلا لمشاهدة سيمفونية الأضواء الساحرة رقم 6 قمة فيكتوريا يعرف الجبل ببساطة باسم القمة من قبل السكان المحليين وهو يرتفع إلى 490 مترا فوق هونغ كونغ مما يوفر مناظر خلابة بنفس القدر مثل المرفأ الذي يحمل الاسم نفسه المدينة الشهيرة منبسطة في الغالب ومن وجهة النظر ستضعها أمامك بطريقة مذهلة لكن أولا يجب أن تصل إلى القمة هناك عدة طرق لإكمال هذه المهمة بعضها أكثر صعوبة من البعض الآخر اعتمادا على الوقت المتاح لك ورغبتك في المشي قد ترغب في إكمال الرحلة إلى أعلى الجبل المسار مرصوف ويقطع المنطقة المركزية لمسافة 2.6 كيلو مترا إلى حفة فيكتوريا ديك سيستغرق الأمر حوالي ساعة حتى يكتمل ولكن كما سترون قريبا قد تؤدي حرارة هونغ كونغ الخانقة إلى تغيير الخطط هناك العديد من الحافلات التي ستأخذك إلى القمة ولكن للحصول على أكثر المناظر الخلابة استقل القطار الجبلي المائل بيكترام الذي يعمل منذ عام 1888 رقم 5 معبد وانغ تايسين في كولون كان معبد وانغ تايسين أحد أحدث الإضافات إلى قائمة هونغ كونغ للمواقع الروحية تم تطوير التكرار الأول لهذا المعبد في بداية القرن العشرين ومع ذلك تم استبداله بالكامل بمعبد جديد في عام 1968 يحتفل المعبد بوانغ تايسين وهو إله طاوي موقر يعتقد أنه يجلب الحظ السعيد ويساعد في شفاء المرضى يمكن للزوار استكشاف الأراضي الملونة وهي موطن للعديد من المواقع مثل حديقة كودوش الجميلة وقاعة هول أوف ثري سينتس ومع ذلك فإن المحور الرئيسي هو قاعة واسعة تكرم كونفوشيوس إلى جانب العشرات من تلاميذه بينما تتجول في الداخل ستمر بالعديد من العرفين جنبا إلى جنب مع صفوف من أعواد الجوس 
وشموع البخور التي تنبعث منها رائحة قوية في جميع أنحاء القاعة في سبتمبر يستضيف المعبد مهرجان منتصف الخريف تكريما لعيد ميلاد وونغ تايسين احتفال يتضمن إضاءة مساحات كبيرة من الفوانيس وإطلاقها من أرض المعبد رقم أربعة انطلق في جولة طعام هوند كونغ جنة لعشاق الطعام إنه التاريخ الاستعماري والاتصال الصيني والفردية القوية كلها مجتمعة لخلق مشهد طعام لا يصدق سيجعل حجمها من الصعب تجربة كل ذلك خلال وقتك هنا لكن هذا لا يعني أننا لن نجربها من خلال آلاف المطاعم في المدينة ستجد المأكولات من جميع أنحاء العالم في أي مكان آخر يمكنك تجربة الديم سام الشهية قبل المشاركة في الشاي الإنجليزي التقليدي ولكن هذا هو منظر مشهد الطعام في هونغ كونغ يمكن أن يكون ما تريده أن يكون إذا كان هذا يبدو ساحقا فتخطي الوجبات العالمية وركز فقط على الأطباق المحلية الشهية تشمل أفضل الأطباق في مطبخ هونغ كونغ والتي يحبها السكان المحليون ويند سان تشيكن وفينيكس تالينز أقدام الدجاج وزلابية الروبيا ارسل كل شيء بالشاي حليب فريد واستمتع ببعض خبز الأناناس للتحلية للحصول على الأرض انضم إلى جولة الطعام الخاصة هذه وتجول في مناطق كولون أو شيون وان أو شامشوة وتناول الطعام في طريقك حول أكثر الأسواق اللذيذة والمطاعم المحلية وأكشاك الطعام في الشوارع سوف تتذوق من ستة إلى ثمانية أطباق في جولتك رقم ثلاثة قم برحلة إلى تيئو في جزيرة الأنتاو المجاورة تعرض قرية تاي أو الصغيرة لصيد الأسماك الحياة كما كانت قبل وقت طويل من حرب الأفيون في الطرف الغربي للجزيرة لا يمكنك الابتعاد عن صخب هونغ كونغ المعاصر على الرغم من أنها تحظى بشعبية لدى السياح إلا أنها لا تزال تجربة مؤثرة وسلمية هنا من الشائع أن يقدم السكان المحليون جولات على طول مسطحات المد والجزر ورؤية القرية من منظورهم بعد ذلك توجه إلى السوق المحلي حيث ستتمكن من تجربة بعض المصيد الطازج قبل أن يشق طريقه إلى المدينة الكبيرة بوقت طويل بصرف النظر عن تجربة جانب الصيد من الحياة ستكتشف بعض الشيء في المناطق الداخلية مجتمعا رائعا وبعض أفضل الأطعمة في الشوارع بعض الأطعمة التي يجب أن تجربها تشمل الأسماك المملحة وزوجتي أو رقم اثنين تسلق إلى بوذا الكبير خارج تيئو في جزيرة لانتا هو واحد من أكبر تماثيل بوذا على وجه الأرض تم الانتهاء من التمثال في عام 1993 بعد 12 عاما من البناء المبني يبلغ ارتفاع بوذا الكبير 34 مترا فوق معبد بولين فيما كان يوما جزءا بعيدا من الجزيرة غيرت الإضافة الضخمة مسار السائح تماما يمكنك اكتشاف تمثال تيان تان بوذا من مسافة مذهلة المصدر الوحيد للقياس هو الغابة المجاورة والتي تتضاءل تماما أمام النصب التذكاري ولكن عند الوقوف تحت تمثال بوذا الكبير فهذا عندما تفهم حقا حجمه وكيف يمثل تيان تان إنجازا هندسيا هائلا أفضل طريقة للوصول إلى المعلم هي عبر تلفريق بونغ بينغ تأخذك رحلة مدتها 25 دقيقة ذات مناظر خلابة عاليا فوق الغابة وعبر الجبال قبل انزالك في قرية دونغ بينغ تركز المدينة الصغيرة بشكل كبير على السياحة مما يقلل من التجربة إلى حد ما ولكن سرعان ما يتم نسيانها وأنت تصعد درجا هائلا إلى قاع بوذا الكبير وفي المرتبة الأولى تحقق من سيمفونية الأضواء كل ليلة عندما تدق الساعة الثامنة تضيء أفق هونغ كونغ لعرض مذهل منذ بداية عام 2004 أصبحت سيمفوني أوف ليتس واحدة من أفضل عروض الإضاءة على وجه الأرض
ما لم تكن قد حددت موعدا لرحلتك على العبارة الخضراء بشكل مثالي فإننا نوصي بالوصول مبكرا إلى منتزة سمشاسوي من موقعك في ميناء فيكتوريا ستتمتع بموقع رائع مع إطلالات بانورامية على جزيرة هونغ كونغ وقمة فيكتوريا الشاهقة أحصل على بعض الوجبات الخفيفة وربما بعض الكاكاو الساخن واجلس واستمتع بالعرض هناك أكثر من أربعون مبنى تشارك في الحدث الليلي تهدف السيمفونية إلى اصطحابك في رحلة فريدة تظهر روح وتنوع وطاقة هونغ كونغ في النهاية هناك خمسة مشاهد مع الفصل الأخير عرض متزامن لا يصدق لأنماط متغيرة الألوان حتى نلخص أهم سبعة أشياء يجب القيام بها في هونغ كونغ نأمل أن تكون قد استمتعت بالفيديو إذا كنت قد فعلت ذلك فيرجى ترك إعجاب وإذا كنت جديدا هنا فلا تتردد في الاشتراك لدعم قناتنا ولنستمر في جلب المزيد من مقاطع الفيديو مثل هذا شكرا وإلى اللقاء